王子午后便有腹痛之兆，如今更是抽痛的厉害。这龙胎，齐太医，龙胎有危险。已经用过针灸了，可胎儿依旧有下滑之象，怕是生产在即。能保得足以儿生时辰的无脑。这龙胎只有八个月大呀，此刻不是责怪谁的时候。齐太医。你便告诉本宫开膛如何？娘子亲戚安心。既然龙胎想要落地，臣当力保龙胎平安降生。饶念这句话，本宫就安心了。啊，莲心，快去请接生姥姥。娘娘，接生姥姥正在偏殿候着呢，马上就到。娘娘，你先别急，臣妾可去准备。啊，娘娘，娘娘，你千万忍着点啊，会没事的。虽然胎动发作，可是龙胎没力气自己出来，怕是要难产。啊！这得这得赶紧告诉皇上和太后。不成，皇上在远丘，太后在安华殿，他们都在为大清祈福，皇后娘都不敢打扰我。可这……皇娘，公主，皇公主，您怎么来了？我知道皇后娘在圣地里，我得去看一下她。产房血腥，您去不得。你别拦着我。已经这个时候了，太后还没有离去之意。咱们明日依旧要来安华殿祈福，只怕大家都累了。太后祈雨也跪了一天了，皇上也一直在远求，行大雨里，咱们再累也不能懈怠。太后，太后，太后，中宫喜得林儿啊！那是大喜啊，真的是皇子。是。皇后娘娘不是只有八个月的身孕吗？怎么这会儿就生了？一个时辰前，娘娘胎动发作，太医说只能催生。虽然有些难产，但是万幸，皇子终于生下来了。皇帝知道了没有？皇上知道了。佛祖庇佑，中宫喜得嫡子。哀家赶紧去看看太后，您去也无妨。只是各公主都累了一整天了，若再随您去长春宫，怕也会扰了皇后娘娘歇息。哀家竟然忘了这个，那你们先回去吧。哀家自己去看看皇后母子。恭送太后。好像是有雷声，真是雷声。若真能下雨就太好了，宫中又有喜讯，想必皇上一定十分欢喜。今天是四月初八，也是佛陀诞辰的日子，皇后的孩子来的真是有福气。咱们出去看看下雨了没有
。自从你遇喜之后，朕思来想去，还是这个从字最好啊。皇上，这从字何解啊？这七阿哥是朕的唯一嫡子，从呢是为祭帝的礼器，又有继承宗业之意，里面有许多朕的期许。臣妾谢皇上赐名永从。啊，皇后免礼。臣妾谢过皇上。皇阿玛，您都不知道，皇阿娘生产那日疼得怕人，可她只顾弟弟，一点都不顾自己。皇后，你怎么那么痴啊？只保着孩子，也不顾自己。臣妾只要能为大清产下嫡子，哪怕要臣妾即刻去了，我也死而无憾。别说这样不吉利的话，皇后。朕要谢谢你，你拼死为朕保住了一个嫡子，也处处为朕着想。你为朕做的一切，朕都明白。再过两日啊，就是永从满月了。这永从的满月之礼，一定要好好操办。皇上，永从喜三之时，您就大费周折。这满月要大办，周岁还要大办，臣妾深恐这小小孩反而折服，不如。就在臣妾宫里聚聚吧。那好吧，就按皇后的意思，让嫔妃们带着皇子还有公主们来我永从庆贺。嗯，<笑>来，朕看看永从。哎呀，恭喜太后喜得临孙，恭喜皇上皇后娘娘喜得灵儿。起来吧，谢太后。都坐吧，哀家没什么可以送给嫡皇孙的。有一枚长命锁，是先帝满月时圣祖皇帝所赐，先帝珍爱无比，如今传给永从正合适。儿臣替永从谢过皇额娘。嗯，朕呢，会给永从积福。今日满月。朕特意下旨，大赦天下，以示庆贺。皇阿玛圣明，皇上圣明。嗯，不是朕特别偏疼永从，永从呢，乃出自正敌，命格贵重，乃是朕的诸皇子中天资聪慧者，瞧朕怎能不疼爱啊？皇上快别说了，永从这么小，哪里能看出来天资聪慧了？春<笑>娘，这是怎么了？回娘娘，七阿哥昨晚没睡好，怕是困了。皇额娘、皇上，要不就先把永从带回偏殿吧。嗯，好。好吧，先让永从下去吧。七阿哥感觉怎么没什么精神啊？小儿嗜睡，总是这样的。哎，自从七阿哥出生以后，皇上便再也没去看过其他的阿哥公主了吧？皇上眼中，只有七阿哥这个大宝贝，咱们的孩子都是庶子，比不上七阿哥是嫡子。姐姐方才没听见，那七阿哥的哭声跟猫似的，有气无力的。都说这刚满月的孩子是最贪睡的，怎么七阿哥反倒睡不好了呢？前儿有个嬷嬷是伺候七阿哥的，听说是干活的时候手脚重了一些，碰到了个响铃，七阿哥竟然吓得哭了一宿。还有这样的事儿啊？哟，那这七阿哥也太弱了些吧